குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி இயற்கையான தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் பற்றி பார்ப்போம் நேற்று நான் உங்களுக்கு தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் அதில் வந்து வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கியிருக்கும் வளர்ச்சி பதார்த்தங்களில் வந்து இயற்கையான வளர்ச்சி பதார்த்தங்களும் இருக்குது செயற்கையான நாங்கள் மனிதர்கள் உற்பத்தி செய்கிற வளர்ச்சி பதார்த்தங்களும் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து இயற்கையான தாவரங்களிலேயே உருவாகக்கூடிய வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் மூன்று வகையான வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சின் ஜிபரலின் சைட்டோகானின் ரைட் அதை ஒவ்வொன்றையும் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது ஆக்சின் ஆக்சின் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் இந்த ஆக்சின் ஜிபரலின் சைட்டோகானின் இந்த மூன்று இயற்கையான வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள்லையும் மிகவும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சி பதார்த்தம் தான் ஆக்சின் ஆக்சின் இல்லாத ஒரு தாவரமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஆக்சின் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுதுன்னா தாவரத்தினுடைய தண்டு வேரினுடைய நுனி பகுதியில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் உங்களுக்கு நேற்று நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மூலமாக காட்டியிருந்தேன் ஒரு தாவர தண்டினுடைய வேர் நுனிகளில் உற்பத்தி செய்கிற உற்பத்தி செய்கின்ற வளர்ச்சி பதார்த்தம் இது வளர்ச்சி பதார்த்தம் தான் ஆக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து தாவர தண்டு வேரின் களங்களில் நீட்சியை கட்டுப்படுத்தும் நீட்சின்னு சொல்கிறது வளர்ச்சியை ஒரு தாவரத்தினுடைய தண்டோ வேரோ வளர்றத வந்து கட்டுப்படுத்தும் ரைட் எப்படி அது வளர்றத கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு தாவரத்தினுடைய தண்டு அப்படின்னு எடுப்போமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்குள்ளே நான் ரெட் ரெட் டொட்ஸாக காட்டியிருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இந்த தாவர தண்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சின் ரைட் இது அம்புக்குறியில் காட்டியிருக்கிறது சூரிய ஒளி அப்போ சூரிய ஒளி வந்து தாவர தண்டில் வந்து பட பட இந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாம் கீழ் நோக்கி அசையும் பரவலாக அசைஞ்சு கொண்டு போகும் அசைஞ்சு கொண்டு போகிறதால இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற களங்கள் எல்லாமே நீட்சி அடைந்து சூரிய ஒளியை நோக்கி மேல் நோக்கி வளர்ந்து கொண்டே போகும் இப்படி தான் ஒரு தாவர தண்டு வளருது ஒரு தாவர தண்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சி ஆக்சிஜன் வந்து சூரிய ஒளிக்கு கீழ் நோக்கி செல்லும் கீழ் நோக்கி சென்று அங்கே இருக்கிற களங்கள் எல்லாத்தையும் நீட்சி அடைய செய்து நீட்சி அடைந்து களங்கள் நீண்டு 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 இந்த தண்டு மேல் நோக்கி வளரும் ரைட் ரெண்டாவது பிக்சர் பாருங்க ரெண்டாவது பிக்சர்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா சூரிய ஒளி குறைவாக கிடைக்கிற இடத்துல வந்து தன் ஆக்சிஜன் வந்து சரிவாக்கப்படுது நீங்க வேணா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூரிய ஒளியும் ஆக்சிஜனும் வந்து ஆக்சின் ஆக்சிஜன்னு நினைக்க நினைக்காதீங்க இது ஆக்சிஜன் இல்லை ஆக்சின் சூரிய ஒளியும் ஆக்சியும் ஆக்சினும் வந்து எதிரிகள் அப்படின்னு நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ எதிரிகள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்களே மேக்சிமம் எவ்வளோத்து கேளுமோ அந்த அளவுக்கு தள்ளி போவாங்க எதிரிகள் அப்போ முதலாவது பிக்சர்லேயும் அதுதான் பிள்ளை நடக்குது சூரிய ஒளி வர்ற நேரம் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து சூரிய ஒளிக்கு எதிரினால தள்ளி தள்ளி கீழே போகுது கீழே போனனால தான் கீழே இருக்கிற களங்கள் எல்லாம் வளர்ந்து 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 மேல் நோக்கி வந்து தண்டு மேல் நோக்கி வளருது ரைட் அது ரெண்டாவது பிக்சரும் அதே மாதிரி தான் இப்போ சூரிய ஒளி வந்து சைடில் தான் கிடைக்குது ஸோ இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நிறைய சூரிய ஒளி கிடைக்குது அப்போ சூரிய ஒளிக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாமே இந்த சைடை நோக்கி அதாவது சூரிய ஒளி குறைவாக இருக்கிற சைடை நோக்கி வந்துடும் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த சைடில் மட்டும் ஆக்சிஜன் சாரி ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால இந்த ஆக்சிஜன் வந்து களங்களை வந்து வளர செய்து வளர செய்து கள வளர்ச்சி வந்து இந்த மாதிரி வளரும் ஏ ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ ஒரு பக்கம் மட்டும் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால களங்கள் வந்து ஒரு சைடாக வளைஞ்சு வளரும் இந்த க ஆக்சினால் களங்கள் நீட்சி அடைந்து நீட்சி அடைந்து சூரிய ஒளி பக்கமாக வளைஞ்சு வளரும் இதை சொல்கிறது வந்து நேர் ஒளித்திருப்ப அசைவு சூரிய ஒளியை நோக்கி வளைந்து வளருது ஸோ இதை சொல்கிறது நேர் ஒளித்திருப்ப அசைவு அப்போ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூரிய ஒளி படும் பொழுது அந்த இடத்துலேருந்து விலகி தான் ஆக்சின் வந்து செல்லும் பிறகு ஆக்சின் எந்த இடத்துல செய்வா இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கிற களங்கள் தான் நீட்சி அடைந்து நீட்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடையும் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இப்போ ஆக்சின் வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தண்டு வேரில் இருக்கிற களங்களினுடைய நீட்சியை வந்து வளர்ச்சியை கட்டுப்படுது அதாவது வளர்ச்சி அடைய தூண்டுதுன்னு சொல்லலாம் வளர்ச்சி அடைய செய்து ஆனால் அதே ஆக்சின் 
கக்க அரும்புகளின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் கக்க அரும்புன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் நீங்க கிரேட் செவன் எயிட்ல படிச்சிருக்கீங்க தாவரத்தினுடைய முனையரும்பு கக்க அரும்பு அப்படின்னு சொல்றது இதனுடைய வளர்ச்சியை வந்து நிரோதிக்குது நிரோதிக்குதுன்னா தடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் இப்ப இதுக்கு சொல்லியிருக்க விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா இதனாலதான் முனை அரும்பு நீக்கிய பின்னர் தாவரங்கள் கிளை கொள்வது அதிகரிக்கின்றது அப்படின்னா ஒரு தாவரத்தினுடைய கக்க அரும்பு வளர்ந்த அந்த முனை அரும்பு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம நீக்கிறணும் எப்படி சரி கலட்டி எடுக்கணும் அப்படி நீக்கினாதான் அந்த தாவரங்கள் வந்து ஸ்பீடா கிளை கொண்டு போகும் வளர்ந்து கொண்டு போகும் ஏன் முனையரும்பு எடுத்தா நிரோதிக்காது தானே இப்போ முனையரும்பு இருக்க போய் கக்கரும்புகள் இருக்க போய் தானே ஆக்சின் வந்து அதை நிரோதிக்குது அதனால தான் முனையரும்ப நீக்கிய பிறகு தான் தாவரங்களோட கிளை கொள்ளல் நிகழ்வு வந்து அதிகரித்து கொண்டு போகுது ஸோ இந்த ஆக்சின் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அப்போ தண்டு வேர்கள் ஸ்பெஷலாக தண்டு வேர்களோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிற ஒரு இயற்கையான தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தம் எதுன்னா அது வந்து ஆக்சின் ரைட் ரெண்டாவது வந்து ஜிபரலின் ஜிபரலின் பத்தி கணக்க இல்ல சின்ன விஷயம்தான் ஜிபரலினும் வந்து தாவர தண்டிட தண்டுண்ட வளர்ச்சியில செல்வாக்கு செலுத்துது அதே சமயம் பழங்களினுடைய வளர்ச்சியிலையும் செல்வாக்கு செலுத்துது ஆல்ரெடி ஆட்சின் தாவர தண்டிட வளர்ச்சி செலுத்துது தானே அது தான் மெயின் ஆட்சின் தான் மெயின் ஆனா ஜிபரலினும் கொஞ்சம் தாவர தண்டு வளர்றதுல பங்களிப்பு செய்யுது ஆனா ஜிபரலின் வந்து கூடிய அளவு பங்களிப்பு செய்தது வந்து பழங்களினுடைய வளர்ச்சியிலையும் அந்த பழங்களை பழுக்க செய்யறதுலையும் தான் ஜிபரலின் வந்து முக்கியமான பங்களிப்பு வைக்க வைக்கின்றது ஒரு மரத்துல இருக்கிற பரம் பழம் வந்து காய் நிலையில இருந்து பழம் நிலைக்கு பெருகி பெருகிறது பருமன்ல பெருகிறதுக்கும் பழமாக கனிந்து வர்றதுக்கும் காரணம் இந்த ஜிபரலின் என்ற இயற்கையான வளர்ச்சி பதார்த்தம் தான் அடுத்தது மூன்றாவது வந்து சைட்டோகைனி சைட்டோகைனின்ற சில முக்கியமான தொழில்கள் இருக்கு சரி பாப்பம் என்ன முதலாவது கள பிரிவு வேகத்தை அதிகரிக்கும் அதாவது தாவர உடம்புக்குள்ள இருக்கிற களங்கள் வந்து பிரிஞ்சு 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 போகுன்ற அந்த ஸ்பீடை வந்து அதிகரிக்கிறது வந்து இந்த சைட்டோகைனின் என்ற இயற்கையான வளர்ச்சி பதார்த்தம் இப்போ இது களப்பிரிவுண்ட வேகத்தை அதிகரிக்கிறதுனால இந்த தாவரத்துல இருக்கிற காய் பூ இலை வேர் இப்படி எல்லா பகுதிகளினுடைய வளர்ச்சியும் வந்து அதிகரிக்கின்றது பூவினுடைய வளர்ச்சி காயினுடைய வளர்ச்சி இலை வேர் போன்ற அனைத்து பகுதிகளினுடைய வளர்ச்சியினுடைய வேகத்தை இந்த வளர்ச்சின்னு சொல்றத விட வளர்ச்சியினுடைய வேகத்தை வந்து அதிகரிக்கிறது வந்து சைட்டோகைனின் என்ற இயற்கையான வளர்ச்சி பதார்த்தம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வித்த முளைக்கும் வேகத்தையும் வந்து அதிகரிக்கும் சைட்டோகைனின் வந்து நம்ம ஒரு வித்து போட்டோம்ண்டா அந்த வித்துக்குள்ள இருக்கிற சைட்டோகைனின் வந்து அது அந்த வித்து முளைக்கிறதுக்கான வேகத்தையும் அதிகரிக்கும் ரைட் இப்படி வேகத்தை அதிகரிக்கிறதுனால தாவரங்கள் முதிர்வடைவதை தாமதிக்க செய்கின்றது ரைட் சைட்டோகைனினுடைய ரொம்ப ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் வந்து இதுதான் ஒரு தாவரம் வந்து முதிர்ச்சி அடையாமல் அதுக்காக ஒரு மூணு வருஷத்துல ஒரு தாவரம் வந்து தண்ட ஆயுள நிறைவு செய்து அப்படின்னு சொன்னா அதுல மூன்று வருஷத்தை வந்து ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸா எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது அந்த முதிர்வடையாம தாமதிக்க செய்து இந்த சைட்டோகைனின் என்ற வளர்ச்சி பதார்த்தம் சோ இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த ஆக்சின் ஜிபரலின் சைட்டோகைனின் இது மூன்றுமே பிள்ளை ஒரு தாவரத்துல இருக்கிற இயற்கையான வளர்ச்சி பதார்த்தம் இயற்கையாவே இது தாவரத்துக்குள்ள இருந்து இந்த மாற்றங்களை நிகழ்ந்து நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கும் ரைட் சோ இப்ப நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போது செயற்கை வளர்ச்சி பதார்த்தம் என்னதான் இந்த இயற்கை வளர்ச்சி பதார்த்தம் இருந்தாலும் செயற்கை வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் இன்னும் தூண்டலை வந்து அதிகரிக்குது ஈஸியா டக்குன்னு அஞ்சு மாசத்துல நடக்கிறத ரெண்டே நாள்ல நடக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக வேண்டி வியாபார நோக்கத்துக்காக செயற்கை வளர்ச்சி பதார்த்தங்களையும் யூஸ் பண்றாங்க அதை பத்தின வீடியோ நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு அனுப்புறேன் ரைட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்காச்சும் விளங்காட்டி என்னோட டவுட்ஸ் கேட்கணும்னா கேளுங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ